അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഞാൻ മനോഹര അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് എക്കാപ്പറമ്പ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്ന പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ആ സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖി കുമാർ ആവട്ടെ ഇതിൽ പിന്നെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി അശോക് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരു ലൈവിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ നമ്മുടെ റമദാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ആ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ ഉള്ള തോപ്പി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബസ്മില്ലാഹ്മാഹിം എന്ന വജ്ര മദ്യം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ബസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം അഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുലമീൻ അസ്സാത്തുസ്സലാമുറഫ് അൽമുർസലീൻ വാലി വസ്മാൻ അഭിയോന്നരും ബഹുമാനരുമായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഐ എം എൽ എക്കാപ്പറമ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിൻ പാനൽ അംഗങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നിർബന്ധിത ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഏറ്റവും ജനകീയമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വാട്സപ്പിലൂടെ എക്കാപ്പറമ്പിലെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആരംഭിച്ച റമദാൻ ക്യാമ്പയിൻ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങളടക്കം ജില്ലയിലെ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ സംഘാടനം മികവുറ്റ രീതിയിൽ നടന്നതാണ് പരിമിതമായ അംഗബലം മാത്രമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ല മുതൽ ശാഖ വരെയുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികളിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകന്മാരും പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെയും മാത്രം സംസ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ മുഖേന നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരങ്ങൾക്കും ലക്ഷങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്കാപ്പറമ്പ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളായ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൻസൂറിൻ്റെയും മുനീറിൻ്റെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് മുനവർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റിനെ നമ്മുടെ അഭിയോന്യ നേതാവിനെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിൽ നിങ്ങളേറെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മികവുറ്റതായി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വളരെ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട സമയം പരിശുദ്ധ റമല്ലാനിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തവും കേൾക്കലും നമ്മുടെ ഈ സമയവുമൊക്കെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കൊന്നും ഇന്നുവരെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാത്ത വിധം ഈ നൂറ്റാണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പോലും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പോലും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഒരു വലിയ പരീക്ഷണത്തെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരി മൂലം നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷണത്തിനു മുമ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഈ കൊറോണ കാലത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയം പറയൽ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏത് സമയങ്ങളിലും എവിടെയും പറയാൻ പറ്റാവുന്ന വിധം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സജ്ജമാക്കി എക്കാലത്തും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാറുള്ളത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റേതായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ലോകമാകെ ഈ കൊറോണ മൂലം പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും ആ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നാടിനൊപ്പം ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അത് അതുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിനുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംഘാടനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മാനിഷ സോഷ്യൽ അനിമൽ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും നാടിനോടുമൊക്കെ ഏറെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനും ആ തരത്തിൽ ബാധ്യത നിറവേറ്റേണ്ട ഒരാളുമാണ് സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെ സംവിധാനത്തെയും കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ പുതിയ ലോകക്രമം എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബപരമായും മറ്റെല്ലാ രീതിയിലും ഒരു മാറ്റം ഒരു പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വളരെ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ നാടിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതേതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറെക്കുറെ ഊഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കരുതലോടുകൂടി വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അതിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമലാൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ എക്കാപറമ്പിലെ പരിപാടിയാണ് വെളിച്ചം തേടി ഗുരു സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളോളമായി ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാദേശികമായി നമ്മുടെ മേഖലകളിലെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടു തന്നെ മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹികപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും മതമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തി വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറിൽ പരം പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇത് കേൾക്കുന്നവരായി ഈ സംഘാടനത്തിനകത്തുള്ളത് 
കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലക്കാപറമ്പിലെ ഇത്തരം ഗുരുസന്നിധി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേവലം അൻപതിന് താഴെ വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിലംഗമായി ചേരേണ്ടിയിരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എത്ര പേരെ ചേർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും പേർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സത്യത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഉലമ ഉമറ ബന്ധത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതുവഴി നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഭാവിയിലും ഇത്തരം മേഖലകളെ അതിൻ്റെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളെ പരമാവധി കണ്ടെത്തി അന്വേഷിച്ച് അതിനെ ദൃത ദൃഢപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെ പാത അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെട്ടിത്തെളിയിക്കുകയും അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അവന് അവന് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ അവന് ധാർമ്മികപരമായ അവൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തെക്കുറിച്ചും അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിലേക്ക് എന്ന മണ്ഡലംതല ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്കാപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ മീതെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പെർമിഷനോട് കൂടി ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിനന്ദനാർഹവുമാണ് സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാതല ക്യാമ്പയിന് ശേഷം ഇന്ന് വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജമലുലയിൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗുരു സന്നിധി നെറ്റ് സോൺ മുഖേന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മങ്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫൽ ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഈ പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞു സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ പി എം അജീസ് സാഹിബും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മുനവർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളിൽ സംസാ സംബന്ധിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര പണ്ഡിത സഭയുടെ നേതാക്കന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരാ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തിലും ഈ റമദാൻ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് വാക്ക് നൽകുകയും വരും നാളുകളിൽ അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യാം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതോടൊപ്പം അവൻ്റെ നമസ്കാരവും അവൻ്റെ ഫറവായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പായുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദിയാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ലീഗിൻ്റെ ഒക്കെ സംഘാടന രംഗത്ത് വരികയും അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റമദാൻ മാസം അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചർച്ചകളും ചോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ വരുന്ന കാലത്താണ്
പ്രവർത്തന രംഗം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികളും നമ്മൾ സാധാരണ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് കൂടുതലായി നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആശയധാര അത് എവിടെ വെച്ചും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ഞാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് വലിയ പ്രായണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പലരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അഥവാ മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞവർ എന്നാൽ പുതിയ തലമുറ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇപ്പൊ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളും അതിന് മുതിർന്ന ആളുകളും ഒക്കെ കേൾക്കുകയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്ത കാര്യം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ലീഗ് ഓഫീസ് ഇല്ലായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു പട്ടിണി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ മിനാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ പള്ളി പിരിഞ്ഞ സമയത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണിയോ ഉസ്താദോ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഇന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യോഗം ചേരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് കൗതുകത്തോടു കൂടി കേൾക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഏഴ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ജില്ലയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം അത്തരം പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആശയ സംവിധാനത്തെ അത് എവിടെ വെച്ചും പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ മസ്ജിദുകളും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളും മദ്രസകളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും യത്തീം ഖാനകളും പ്രധാന പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീടുകളും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇവർ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുമുഖം തേടിയിട്ടാണ് പോയത് വെളിച്ചം പിന്നെ വിദ്യ നേടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഗുരുമുഖം തേടി ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലതൊക്കെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉറ്റം കൊള്ളുകയും അതിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ പിൻപറ്റുകയും അതിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില നന്മകളെ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചില തിരിച്ചറിവുകളെ നമുക്ക് പിന്നെ സമ്പാദിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ സമസ്തയുടെ ബഹുമാനനായ നമ്മുടെ അമരക്കാരൻ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള മുണ്ടിലാക്കൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം തങ്ങളുടെ നസീഹത്ത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അത് കേട്ട് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് തിരൂരങ്ങാടി എത്തിയും കാനക്കും കീഴിലുള്ള പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമിയുടെ ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്തു പറയല്ല പള്ളികൾ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും ഈ ആശയധാരയെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും പള്ളികളിൽ നിന്നടക്കം ഇത്തരം ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു കൗതുകമുള്ള വാർത്തയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രായോഗികമായി പിന്നെ അത് പിന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ മൂലം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കടമകൾ നാടിനോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തത്തോട് കുടുംബത്തോട് സമൂഹത്തോട് ഒക്കെയുള്ള ഒരുത്തനവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘാടകനായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സഹവർത്തിത്വം വിട്ടുവീഴ്ച പാരസ്പര്യം ക്ഷമ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നീ നിന്നെ അറിയുക എന്നാണ് നോ തൈ സെൽഫ് എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരുടെ അനുചരന്മാർ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കൗതുകത്തോടു കൂടി പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ഇതിലും വലിയ യുദ്ധമോ എന്നായിരുന്നു കാരണം ബദറിൻ്റെയും മുഹദിൻ്റെയും ഹന്തക്കിൻ്റെയും അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് ഇരുന്നിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹാബികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അനു അനുചരന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഇനി ആ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കണം അതാണ് വലിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ യുദ്ധം എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും ശരീരം കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല മനസ്സിനെ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് സ്വന്തത്തോടുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ആ സ്വന്തത്തോടെയുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ആത്മാവിനോടുള്ള സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള സ്വന്തം മനസ്സിനോടുള്ള സ്വന്തത്തിലേക്കുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മക്കെതിരായുള്ള സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തിന്മ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ പിന്നെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പം അതിനോട് അരുതാത്ത അരുത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വിയോജിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാനസികമായ ഒരു യുദ്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഒരു സംതൃപ്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലി സ്വലമ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തോടുള്ള തൻ്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കേറെക്കുറെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ഒക്കെ അതിന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ആ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ റമലാനിലാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല സംഘടനകളും മത പിന്നെ പിന്നെ പരി സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ പരിപാടികൾ റമലാനിൽ തന്നെ അത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുള്ളത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഗുരുമുഖം തേടി പോവുക എന്ന ക്യാമ്പയിൻ റമലാനിൽ പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അവന് പിന്നെ അവൻ്റെ പിന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവേണ്ട പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് പാകപ്പെട്ടു വരിക എന്നിട്ടൊരു മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാതൃകാ സംഘാടകനും മാതൃകാ കുടുംബനാഥനും മാതൃകാപരമായ ലീഡറുമായി മാറുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനുള്ള പിന്നെ ഒരു 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 യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗുരുമുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉലമ ഉമറ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം വളർച്ചയ്ക്ക് നവോത്ഥാനത്തിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും മത നേതാക്കന്മാരുടെയും അഥവാ പണ്ഡിത പിന്നെ നേതാക്കന്മാരുടെയും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലബാറിലെ പണ്ഡിതന്മാരെക്കാളേറെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പിന്നെ ജീവിച്ച മതപ്രബോധനം നടത്തിയ ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനോ ആ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്കോ നേടിയെടുക്കാൻ ആവാത്ത വിധം നേട്ടം കൊയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് കേരളത്തിലാവാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിലെ ഈ രണ്ട് നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് അഥവാ അഥവാ ഉലമാ ബന്ധവും ഉമറ ബന്ധവുമാണ് ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെയും ഒരു കണ്ണിയിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുകളെപ്പോ മുത്തുമണികളെപ്പോലെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരു വലിയ പോരാട്ടവും പ്രവർത്തനവും നടത്തുവാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെ ജീവിത രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാമൂഹിക പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാവാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എത്തിയും ഖാനകൾ നമ്മളെ പള്ളി ദർസുകൾ നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് ആരാധനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങ
അതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന സമസ്തയുടെ കൂടി അമീറായി നിന്ന സെയ്ദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ആ പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉലമ ഉമറ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനതക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിത് കേൾക്കുമ്പം അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്ന വിധം കേരളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് ഈ ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ആ ആത്മബന്ധം നിലനിർത്തി പോവുക എന്നുള്ളതും പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ അറ്റുപോവാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴുള്ള പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴുള്ള സാധാരണക്കാർ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉലമാക്കളെയും ഉമറാക്കളെയും എന്താണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കാര്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട് നിലനിൽക്കുവാൻ ഇതുപോലുള്ള സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുവാൻ ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ തലമുറക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ ഊർജസ്വലമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർക്ക് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അനിവാര്യമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ടത് ഒരിക്കലും മതത്തെയോ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ വേർതിരിച്ചെടുക്കാതെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും അത് നമ്മുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മുസൽമാൻ്റെ ബാധ്യതയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിള്ളലുകൾ മാറ്റാൻ അതിൻ്റെ അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തരം ഗുരുസന്നിധികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിപ്പോയതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ച നമ്മുടെ പിന്നെ അനുഭവങ്ങളെ അല്ലെ നേട്ടങ്ങളെ പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ദീർഘമായി ഈ റമദാൻ പിന്നെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സംസാരത്തിൽ ഒരു നീണ്ട സംസാരം ഇനിയും ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സംഘാടകരോട് മനസ്സൂറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതിലാരാണ് ഉസ്താദുമാരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ പങ്കെടുത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് അതിൻ്റേതായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് കോളറയും വസൂരിയും മാറാ പിന്നെ പിന്നെ വ്യാധി രോഗങ്ങൾ അഥവാ പകർച്ച വ്യാധികളും മഹാമാരികളുമൊക്കെ നേരിട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുവാനും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ആശയും പ്രതീക്ഷയുമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേതാക്കന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവരിൽ നിന്നും ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ത ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും നാടിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും മതപരമായ വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളികളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ആ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിനോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പൂർവികർ പൂർവികരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പോലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട്
നമ്മുടെ പിന്നെ വീക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു വ്യക്തി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് സംഘാടക ആ സംഘാടന രീതിയെ നമുക്ക് കരുപിടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജീവി നമുക്ക് മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മുമ്പിൽ മാതൃകകളുണ്ട് ആ മാതൃക പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അത് മതപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നാലും നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന രീതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം പ്രവാചകൻ്റെ മാർഗമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗമാണ് ആ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അഭിയോന്നനായ കായിദ മിലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നമ്മെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മാതൃകയാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അതേ മാതൃകയാണ് പാണക്കാട്ട പുതിയ മാളിയക്കൽ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിലൂടെ തൻ്റെ സംഘാടനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനാണ് ബഹുമാന്യനായ സി ദി സാഹിബ് കെ എം സി ദി സാഹിബ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അമരക്കാരൻ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആ ബോധ്യം തന്നെയാണ് ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയം അത് തന്നെയാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാണക്കാട് കുടുംബവും സെയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തരികയും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അവരുടെ ചരിത്രവും ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രവും പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഏറ്റ പിന്നെ ഊർജം പകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സംഘാടനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ സി ദി സാഹിബും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ അഭിയോന്നരായ നേതാക്കന്മാരും മർഹും അഹമ്മദ് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒട്ടനവധി വികസന പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികളും നേട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പിന്നെ നന്മയുടെയും എല്ലാ പിന്നെ വികസനത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടാവണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ആതുര സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വികസനങ്ങൾ നമ്മുടെ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ അങ്ങനെ വികസനങ്ങളുടെ ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും അതാത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാതൃകാപരമായ നമ്മുടെ ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകൾ നമ്മുടെ സി എച്ച് സെൻറ്ററുകൾ നമ്മുടെ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പിന്നെ ചാരിറ്റി സെൻറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസത്തിലടക്കം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത്തരം പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സേവന മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യത്തീം ഖാനകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ യത്തീം കുട്ടികളെ പരിപാലിച്ച് അവരെ സഹായിച്ചു പോകുന്നു ഇന്നും അത് നമ്മൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബൈത്തുർ റഹ്മ പദ്ധതിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവന് അഭയ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അത് തന്നെ തുടർന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത്തരം അത്തരം മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു റമദാനിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം യൂത്ത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയം അത്രമേൽ സംശുദ്ധമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ മറ്റു വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ ഇത്തരം ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക
അസ്കർ മാസ്റ്ററെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാ റസൂലില്ല വല ആലിഹി വസാബി അജ്മായിൻ അമ്മാബാദ് മലപ്പുറം ജില്ല മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിലേക്ക് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ആദരണീയനായിട്ടുള്ള പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുനവർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവറുകളെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി അഷ്റഫ് സാഹിബ് ഷാഖ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മൻസൂർ മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി മുനീർ സാഹിബ് ട്രഷറർ ഷഫീഖ് മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രസംഗം ശ്രവിക്കുന്ന ഐ യു എം എൽ അക്ക പറമ്പിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ എം എസ് എഫിൻ്റെ നേതാക്കളെ പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ മുള്ളംപാറ സാഹിബിൻ്റെയും കെ ടി അഷ്റഫ് സാഹിബിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്ന റമലാൻ ക്യാമ്പയിൻ ഈ വർഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപതാം തീയതി വരെ നടക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗുരുവര്യന്മാരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എക്കാപ്പറമ്പ് ശാഖ യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഈ റമദാൻ കാലത്ത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ നിർബന്ധിത ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അനേകം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ നാടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രസ്തുത സമയത്തും മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ചറിയാനും ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി അഷ്റഫ് സാഹിബ് വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധി റമദാൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ സംവദിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ചരി ചരിത്ര ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉലമാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കാണുക മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മഹാന്മാരായ കായിദമില്ലത്ത് മുതൽ കെ എം സിരി സാഹിബ് മുതൽ ഉള്ള ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ മഹാന്മാരെ നേതാക്കൾ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മുസ്ലിയാറടക്കമുള്ള ചെറുശ്ശേരി സനുദി മുസ്ലിയാറടക്കമുള്ള മാനു മുസ്ലിയാറടക്കമുള്ള കണ്ണിയത്ത് അടക്കമുള്ള കെ എം മൗലവിയെ പോലെയുള്ള എം കെ ഹാജിയെ പോലെയുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എക്കാപ്പറമ്പിലെ സഹപ്രത്തോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുമായി ഈ റമലാ പുണ്യ റമലാ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മാതൃക ഈ മഹാന്മാരായ മനു മഹാമനുഷ്യകളെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി പകരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുമായി സംവദിക്കാനുള്ളത് എക്കാപ്പറമ്പ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നടന്ന റമദാൻ ക്യാമ്പയിനിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് റമദാൻ ക്യാമ്പയിനോട് കൂടെ തന്നെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നടത്തു നടത്താറുണ്ട് അവിടെ ആടിനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അടക്കം നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആടിനെ കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ റിലീഫ് നൽകി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ രീതിയിൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് സ്ഥിരമായി ഈ റിലീഫ് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് അക്കാപ്പറമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ അക്കാപ്പറമ്പ് ഇതുമായി
ഈ ഈ ഈ ഉദ്ഘാടന സദസ്സിന് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മഹാമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാന്നിധ്യത്താൽ നിറഞ്ഞു പോയ ഈ ഈ ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് എല്ലാവിധ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു